ఇవాళ వాయబిలిటీ యాసిడ్ టెస్ట్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ గురించి చూద్దాం సో నార్మల్గా ఎప్పుడైతే సఫరింగ్ సఫరింగ్స్కి సమస్య సఫరింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే అవి ఏదో నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాం ఆ నిర్ణయాలు ఎగ్జిక్యూట్ చేయం దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఉన్న ఎంతూజియాజం మొత్తం అడగదా అణగారిపోవడానికి ప్రధాన కారణం తీసుకుంటే తెలియకుండా స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ పరిగెత్తడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా ఏదో సాధిద్దాం అని చెప్పి ఈ స్పిరిచువల్ వెంట పడ్డాడు అనుకుందాం స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్స్లోకి వెళ్ళాం అనుకుందాం వెంటనే వెంటనే ఇమీడియట్గా జరిగిపోవాలి స్పీడ్గా జరిగిపోవాలి ఎఫిషియన్స్గా జరిగిపోవాలి అనే డైరెక్షన్లో చూస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎంతూజియాజం పోతుంది ఈవెన్ స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ అయినా ఎంతూజియాజం పోతుంది మామూలు ఆస్పెక్ట్ అయినా ఎంతూజియాజం పోతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కేవలం ఆధ్యాత్మిక విషయమైనా కాదు జీవితంలో ఏ దానికైనా ఏ విషయానికైనా ఆపాదించవచ్చు ఏ విషయంలో అయినా సరే స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ వెంట పడ్డామంటే ఎంతూజియాజం పోతుంది ఎంతూజియాజం పోయిందంటే ఫస్ట్ తగ్గిపోతుంది ఫస్ట్ లేకపోతే ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు దేర్ ఫోర్ ఆ పని జరగదు అయితే మన మన ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయకపోయినా స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అనేది ఒక ఎవల్యూషన్ డెవలప్మెంట్ అది ఎవల్యూషన్లో డెవలప్మెంట్ అది కొన్ని లక్షల వేల ఏళ్ళ తర్వాత ప్రపంచంలో మొత్తం ఉన్న వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా స్పిరిచువల్ బీయింగ్సే అవుతారు అందరూ ఎన్లైట్మెంట్ అవుతారు అయితే ఇక్కడ నీ చాయిస్ అనమాట నీ చాయిస్ ఏమిటా అంటే ఇలాగే ఇన్ని లక్షల కోట్ల జన్మలన్నిటినీ సఫర్ అవుతూ రకరకాలుగా సఫర్ అవుతూ పైకి వస్తా అనుకుంటావా అంటే యూ వాంట్ టు బికమ్ ద లాస్ట్ ఫోన్ లేదా నువ్వు పోగ్రెషన్లోకి వచ్చే ఎవల్యూషన్లో స్పైరల్లో ముందుకెళ్తావా ఇది స్పైరల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్పెషల్ స్పైరల్గా ఈ విశ్వం మొత్తం మీద స్పైరల్గా జరుగుతుంటుంది స్పైరల్ స్పైరల్లో వర్టికల్ మూవ్మెంట్ కనం ఉండదు స్పైరల్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక సర్కిల్ తిరిగి వచ్చేప్పటికి కొంచెమే అడ్వాన్స్ అవుతుంది ఇంకో సర్కిల్ తిరిగి వచ్చేప్పటికి కొంచెమే అడ్వాన్స్ అవుతుంది బట్ ఈ స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్స్ కరెక్ట్గా తెలుసుకొని ఆ ఆ డైరెక్షన్లో కనుక నీ మెంటాలిటీని మార్చుకుంటూ పోయాం అనుకో యూ కెన్ యూ యూ కెన్ యూ కెన్ జంప్ యూ కెన్ జంప్ ఫ్రమ్ వన్ రింగ్ పాయింట్ టు అనదర్ రింగ్ పాయింట్ డిపెండ్ అప్ అన్ వెరు వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్ అయితే టక్కు నీ మాట అన్నాను కదా అని రేపు అంటే మొదలెట్టద్దు ధ్యానాలు చెప్పాను కదా ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ముందు ఫామ్ చేసుకోవాలి ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఫామ్ చేసుకోవాలో కొన్ని నెమ్మదిగా తెలుసుకుందాం అసలు స్పిరిచువల్ గ్రోత్కి టెస్టింగ్ ఏమిటి స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది అని టెస్టింగ్ ఏమిటి అని చెప్తున్నాను అనమాట ట్రూ స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ డీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాట్ కిక్స్ ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కిక్కులు కాదు డీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే కిక్కుల నుంచి కిక్కుల గురించి కిక్స్ కోసం చూసుకున్నామంటే అది స్పిరిచువాలిటీ కానే కాదు మీ మీకు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది చెప్పండి బలాన్ని చేస్తున్నప్పుడు బలాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు వ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు అంటే వాడి వాడికి అనిపించిన కిక్ చెప్పాలన్నమాట ఆ కిక్ని ఇమాజినేషన్ వీడి చేసుకొని వీడు ఎత్తుకు చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట స్పీడ్గా ఎప్పుడు వస్తుందో అని వాడికంటే ఎఫిషియంట్గా ఎప్పుడు వస్తుందో అని సరే డీప్ డెప్త్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలోన్ ఈజ్ అడ్ స్టిక్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ స్పిరిచువాలిటీని కొంత కొలమానం ఏమిటి డెప్త్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నీ స్పియర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కాకుండానే ప్రతి దాంట్లో అది రిఫ్లెక్ట్ ఇస్తూనే ఉంటుంది ఐస్ ఆఫ్ ఇనిషియేటెడ్ సి సూపర్మెన్ డ్యాన్ మనం చూడలేని విషయం మామూలుగా చూడలేని విషయాలన్నీ నీకు కళ్ళతో చూస్తుంటావు నీకు అర్థం అవుతుంటాయి మామూలుగా అర్థం కాని విషయాలన్నీ నీకు అర్థం అవుతుంటాయి నీకు తెలియకుండా ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పీడ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సపోజ్ ట్రాఫిక్ జామ్లో నువ్వు చిక్కుకున్నావు ట్రాఫిక్ జామ్లో ఉన్నావు గంటన్నర రెండు గంటలు ఉండాల్సి వచ్చింది నువ్వు ఆ రెండు గంటలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా అబ్బా వాడిని తిట్టుకొని వీడిని తిట్టుకొని ఇరిటేట్ అయిపోతున్నావా నువ్వు ఇరిటేట్ అయిపోతున్నావా లేదా ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు అనేది హార్డిస్టిక్ అనమాట స్పిరిచువాలిటీకి అంటే సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉన్నా సరే నీ లోపల మటుకు నీ స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ అవ్వాలి ఇది నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను గోదావరి రోడ్ కమ్ రైల్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఒకసారి ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సాయంకాలం నాలుగున్నర నుండి రాత్రి పదింటి దాకా ఉండిపోయా కారులో మా కొలిగ్స్ ఉన్నారు కొలిగ్స్ అందరూ మటుకు ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతూనే ఉన్నారు నేను ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నా చివరి దాకా సో నా లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను నిర్ణయించేట్టుగా ఉండాలి కానీ పరిస్థితులు ని
దారి వాడు వచ్చి సైడ్ వచ్చి కొంచెం కొట్టాడు సైడ్ పా లైట్ అది పగిలింది బయట పా సైడ్ టింక్ టింక్ ఫామ్ అయ్యి నేను మా ఆ రోజు ఆగస్టు పదిహేను నేను కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాను అదే కాలేజ్కొని కాలేజీలో పార్టిసిపేట్ చేశాను ఆగస్ట్ పదిహేను పాటలు పాడాను సార్ ఎంజాయ్గా నడిపాను అంత ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాక స్టాఫ్ చూసి అదేంటి సార్ మీకు కార్ ఇలా అయిపోతే ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు సార్ ఆగస్ట్ పదిహేను అని అడిగారు వాళ్ళు సో స్పియర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకని Uh, the depth of experience alone is the adjective of spirituality. We know that we are going to be able to do it. We are going to be able to do it. Consider the world as a jnana bhoomi. We are going to be able to perceive it differently. We are going to be able to do jnana bhoomi. We are going to be able to do jnana bhoomi. We are going to be able to do jnana bhoomi. We are going to be able to do jnana bhoomi. We are going to be able to do jnana bhoomi. It is very simple. We are going to be able to do jnana bhoomi. We are going to be able to do jnana bhoomi. The state of mind when ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సింపుల్ ట్రిఫ్లింగ్ ఈవెంట్స్ అలాగే ట్రిఫ్లింగ్ ఈవెంట్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు ఇది తేడా నీకు మొనాటనస్గా రొటీన్గా ఏదో మెకానికల్గా చేస్తున్నావు అనుకుంటున్న పనులు వీళ్ళు మటుకు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ప్రతీది ప్రతి బిట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు చిన్న మాళ్ళు పడుదు ఒక రెండు పొద్దులు లేవటమే ఎంజాయ్ చేస్తాడు నిద్ర పడుకోవటమే ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ప్రతి సింపుల్ యాక్టివిటీ ఏదైతే మనం రొటీన్ యాక్టివిటీ అని ఉంటామో ఆ రొటీన్ యాక్టివిటీలో ఉండదు ప్రతీది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎంజాయ్మెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు అలాగే look up on the situation in which life places us not as so many obstacles ikkada life lo ye situation lo place chesindi anedi ammo inni avaro dhalu nai annatu ga chuddu situation kin chustadu situation kin chuttam edu obstacle kin chuttam edu problem ante nu already munde ee vishayanni problem kinda define cheskoni nu danni handle chestunnam anamata situation anukunte appudu nee solution gurinchi automatic ga aalochinche chance untundi But uh, as so many fields of expression for our spiritual urges, these spiritual urges are not a field, almost all throughout life, every spiritual urge will fulfill this field. Then, uh, changes in environment will follow the unfolding, the profound interest. Actually, you have changes in the environment, you have changes in the profound interest, you have changes in the profound interest. This is the matter. Princess of having profound interest so profound interest ganaka unnataithe consequences ela untayi life lo ane dan gunchi chuste external obstacles are swept away under the impact of genuine enthusiasm from profound interest ee profound interest edo depth ga unna interest unde dan nunchi vache genuine genuine enthusiasm oka impact ki thaakidi ki almost all ee bahya bahyanga unde obstacle avarodhalu unnayo avanni oka sari కొట్టుకుపోతాయి అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్రిలేటెడ్ టు ఎనీ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ ఒక స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం అని ఉండదు ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బ్రింగ్ అబౌట్ చెన్యూ నిజాజ్యం ఆ పని చేయటంలోనే ఇంట్రెస్ట్ ఆ పని మీద ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఆ పని చేయటంలోనే ఇంట్రెస్ట్ అది తేడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వీడియోస్ సిరీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క వీడియో చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అంతేగాని దీన్ని ఎంతమంది సబ్స్క్రైబ్ చేశారనో లేకపోతే ఎంతమంది లైకులు చేశారో ఎంతమంది చూశారో ఎంతమంది చూడలేదు అనేది మెటీరియల్ జస్ట్ చేసి రిలీజ్ చేయటంలోనే ఒక రకమైన ఎంతూజియాజం ఆనందం ఇంక్లూడ్స్ ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ టు హై హైట్ అండ్ సెన్సిటివిటీ సెన్సిటివిటీ హైట్ అండ్ సెన్సిటివిటీ మళ్ళీ ఇది నార్మల్ సెన్సిటివిటీ హైట్ అండ్ సెన్సిటివిటీ అంటే నార్మల్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో మన సెన్సిటివిటీ అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువగా తెలుస్తుంటుంది ఇది ప్రతి దాంట్లో కనబడుతుంది మన అబ్జర్వేషన్ లెవెల్లోనూ థింకింగ్ లెవెల్లోనూ ఈవెన్ సి ఒక ఇతర వంద సార్లు విన్న సినిమా పాటే కానీ ఇప్పుడు వింటున్నప్పుడు ఒక ఇంకో డిఫరెంట్ యాంగిల్లో దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇంకో అంతకుముందు అబ్జర్వ్ చేయని ఒక నిగూఢంగా ఉన్న ఒక సింగిల్ వాయిద్యాన్ని ఏదో ఐడెంటిఫై చేస్తాం హైట్ అండ్ సెన్సిటివిటీ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ ఎక్స్పాండ్ అవర్ సెన్సిటివ్ రిసెప్టివిటీ సెన్సిటివ్ రిసెప్టివిటీ కూడా అసలు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటుంది ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంటుంది మనకి ఇంటెన్షన్ ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు ఇంటెన్షన్ కూడా లోపల తెలిసిపోతుంటుంది ఆటోమేటిక్గా అలా అని చెప్పి నాకు నీ మనసులో ఏముంది చెప్పే నా మనసులో నేను అనుకుంటాను నువ్వు చెప్పు అని అప్పుడే టెస్ట్లు పెట్టద్దు జరిగేది ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక ఫలితాలు ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట లైఫ్ విల్ అండర్గో ఆఫ్ డీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ డీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే సర్ఫేస్ లెవెల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాం ఇప్పుడు డీప్ లెవెల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంటాం ఈవెన్ రొటీన్ బికమ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇది సిగ్నిఫికెంట్గా అనబడుతుంటుంది రొటీన్గా అనుకుంటామే బోరడమే అదే సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటుంది బోరడం అనే ఫీలింగ్ ఉండదు అక్కడ బోర బోర్ అంటే ఏమిటి అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇవాళ రేపు అనకూడదు కానీ ఐదు ఆరేళ్ల పిల్ల కూడా బోరు బోరు కొడుతుంది అని మాట ఉంటుంది ఎందుకని సెన్సేషన్ కిక్కులతో పెంచుతున్నాం కిక్ మీద కిక్ కిక్ మీద కిక్తో నడుస్తుంది 
సో కిక్ అనేది ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాలిజం తీసుకుంటే ఫస్ట్ రెండు పెగ్గులు వేస్తే కిక్ ఎక్కింది తర్వాత మూడు పెగ్గులు వేస్తే కానీ కిక్ ఎక్కదు ఇంకో నాళ్ళు అయితే నాలుగు పెగ్గులు కానీ కిక్ ఎక్కదు సో ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది ఈవెన్ సెక్షువల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి అది ఒక కిక్ అలాగే ప్రోన్ వీడియోస్ చూడటం కూడా ఒక కిక్ ఆటోమేటిక్గా ఇంటె ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంటుంది ఇంటెన్సిటీ పెరగాలని కోరుకుంటుంటుంది సో రైట్ ఆ బోరిడం ఎప్పుడైతే పోయిందో ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అవ ఇవన్ వీటన్నిటి మీద ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇది కానీ ఆటోమేటిక్ పోతుంది అంతేగాని ఇవాళ నుండి నేను చూడకూడదు అని మొదలెడితే అది జరిగే వ్యవహారం కాదు ఎందుకంటే ఐ సెంటర్లో వచ్చి రాలా అది ఐ సెంటర్లో తీసుకున్న డేషను ఇంటెన్సిటీ సరిపోలా సో ఐ ఐ సెంటర్ డేషన్ తీసుకున్న ముందు ఏంటంటే నువ్వు ఎమోషనల్ గాను సెన్సేషన్ గాను మొత్తం యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ దాని మీద వర్కౌట్ అర్వ అనమాట సపోజ్ నీకు పాడాలనుకున్నావు మంచిగా గాయ కూడా అవ్వాలనుకున్నావు నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎంతూజియాజం దాని మీద ఎమోషన్ ఎమోషన్ పెంచుకోవాలి ఫస్ట్ ఎమోషన్ నువ్వు ఫీలింగ్స్ పెంచాలంటే దాని లెటర్ ఇచ్చి చూడటం దాని కన్సర్న్ వీడియో చూడటం దాని దాని మీద కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఇలాగా దాని మీద కొంచెం లోపల నీ ఎమోటివిటీ సెంటర్ మొత్తాన్ని ఒక పీక్ లెవెల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత నువ్వు నిర్ణయం తీసుకున్నావు అనుకో ఆటోమేటిక్గా అది అది ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లోకి దావ చేస్తుంది అనుకున్న నిర్ణయం జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రాకుండానే షాలో ఇంట్రెస్ట్తో తీసుకున్నావు అనుకో అంతవరకు సూ సూపర్ఫిషియల్ లైఫ్ అనుభవించిన వాడు కిక్కులకి ఉన్నవాడు కదా సో ముందు సూపర్ఫిషియల్ నుంచి లైఫ్ నుంచి బయటపడాల్సి వస్తుంది పడితే కానీ ఇలా నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు అప్పుడే సో రైట్ నెక్స్ట్ రేపు ప్రొఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తీవ్రమైన ఆసక్తి ఎలా పొందాలి దానికి ఏం చేయాలి